Jmenuji se Andra. Narodila jsem se do ateistické rodiny a skoro celé dětství jsem prožila v komunismu. Nepamatuji se, že by někdo v naší rodině nebo v mém okolí někdy mluvil o Bohu nebo se o něj nějak zajímal. Žádného křesťana jsem neznala, ale vybavuji si chvíle, kdy jsem jako dítě přemýšlela o smyslu života, co bylo před mým narozením a co bude, až umřu. Tušila jsem, že musí být něco víc, než to, co je vidět, protože kdyby ne, pak se vyplatí chovat se jako zvíře a urvat, co jde. Proč dodržovat nějaká pravidla a brát ohledy na ostatní, když se to nevyplatí? Ale samozřejmě je výhodné se přitom tvářit jako morální člověk. Děsila mě představa, že jsme tu jen proto, abychom celý život pracovali, za něčím se hnali, ať už je to uznání od druhých lidí, moc, peníze nebo majetek a pak přijde smrt. K čemu to všechno? Do hrobu si to sebou stejně nevezmeme. Na svět jsme přišli na zí a na zí z něj i odejdeme. Život mi připadal nespravedlivý a nedával mi smysl. Chtěla jsem víc než jen žít od výplaty k výplatě jako moji rodiče. Na střední škole jsem potkala svědky Jehovovy a začala jsem s nimi studovat Bibli. Najednou tu byl někdo, s kým jsem mohla mluvit o věcech, které mě zajímaly a trápily. Vypadalo to, že znají odpovědi na mé otázky. Postupně se stali takovou mojí druhou rodinou a já se za nějaký čas stala svědkem Jehovovým. I když nemůžu říct, že jsem se vším souhlasila. V tomhle období jsem trpěla anorexí a vážila pouhý 48 kilo. Vím, že jsem nebyla upřímná k sobě ani k ostatním. Snažila jsem se dělat všechny ty věci, které svědci dělají, aby si, zasloužila, aby si zasloužili boží přízeň. Ale nechtělo se mi. Styděla jsem se chodit dům od domu a klepat na dveře cizích lidí. Tím vším se totiž svědci Jehovovi snaží zalíbit Bohu. Čím víc skutků, tím lepší člověk. Pak jsem zažila něco strašného a všechno se změnilo. Když mi bylo 19, ocitla jsem se v situaci, kdy mi šlo o život. Jednoho dne jsem se po práci rozjela za mamkou na návštěvu. Najednou přibrzdilo auto, otevřely se dveře a postarší muž mi řekl, že zná moji mamku z práce a že mě odveze domů. Samozřejmě, že bych nikdy k cizímu muži do auta nesedla, ale působil tak důvěryhodně a opravdu se zdálo, že mamku zná. Byla jsem po práci i cestě unavená a tak jsem nabídku přijala. Nasedla jsem, ale ve chvíli, kdy měl odbočit k mámě, jel pořád dál. Byla jsem v šoku a hned jsem se snažila vystoupit. Zamkl auto. V tom okamžiku jsem se na něj otočila a on mi před obličejem mával kudlou. Jel pořád dál a zastavil až na kraji lesa. Nechci zacházet do detailů, ale bylo to to nejhorší, co si může holka představit. Myslela jsem, že zemřu. Byla jsem úplně bezmocná. Bezbraná, vystrašená a úplně sama. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Neměla jsem východisko. Byla jsem v pasti. V té chvíli jsem nahlas a upřímně volala Boha o pomoc. Věděla jsem, že On je ten jediný, který mi může pomoct. Nikdo jiný ani netušil, kde jsem. On viděl, co se děje, protože je všudy přítomný. Pevně věřím, že Bůh slyšel moje volání o pomoc a slyšel to i ten pán. Jako zázrakem přestal být agresivní. Sám se zalekl toho, co dělá. Pak mě odvezl domů a zmizel. Po tomhle zážitku jsem se psychicky sesypala. Nechtěla jsem svěřovat, se svěřovat policii, co se mi stalo, ale musela jsem celou záležitost hlásit sborovým starším u svědků Jehovových. Tak nějak jsem očekávala slova útěchy. Místo toho jsem se dočkala chladného odsouzení. Prý si za to, co se stalo, můžu sama. Bylo to jako rána mezi oči. To jsem opravdu nečekala od lidí, které jsem měla ráda a věřila jim. Nechápala jsem to, vždyť mě Bůh zachránil, když vyslyšel moje volání o pomoc a tihle takzvaní boží muži se chovali hůř než nevěřící a šmahem mě odsoudili. V tu chvíli už nebylo nic, proč bych měla zůstat. Rozhodla jsem se, že, v, že tuhle situaci vyřeším po svém a od všech problémů jsem jednoduše utekla. Od té chvíle jsem už jenom utíkala. Střídala jsem státy, města, muže. Žila jsem v Belgii, Itálii, Švýcarsku a na Boha, v kterého tihle nábožní a sebespravedliví lidé věřili, jsem chtěla zapomenout. Dnes už vím, že ti lidé neuctívají pravého Boha, kterého dnes znám, protože ten je milosrdný a laskavý. Vždyť mě tenkrát zachránil, když jsem ho zoufalá prosila. Dnes vím i to, že to byl on, který mě vyvedl z téhle sekty lidí, kteří vlastně odvádí lidi od pravdy. Bylo mi 20 let a opustila jsem život plný pravidel, který nefungoval. A tak jsem logicky začala žít podle filozofie, žiju teď a po mně potopa. Stalo se přesně to, o čem jsem přemýšlela už jako dítě. 
proč dodržovat nějaká pravidla a brát ohledy na ostatní. V praxi to vypadalo tak, že můj život byl několik let jeden velký, nikdy nekončící majdán. Nezříkala jsem se vůbec ničeho. Drog, alkoholu, mužů. Potřebovala jsem otupit tu neskutečnou bolest a zmatek, který jsem v sobě cítila. A věřte, že se mi stalo tolik špatného během těch let, že jsem vděčná Bohu, že jsem to všechno přežila. Můj zběsilý životní styl přinesl i své zkažené ovoce. Začaly se u mě projevovat panické ataky, záchvaty úzkosti a obsedantně kompulzivní porucha. Během toho chaosu, který se v mém životě odehrával, se narodil můj syn. To byl pro mě veliký zázrak. Už jsem konečně myslela, že budu šťastná. O té chvíle jsem ho poprvé uviděla, kdy jsem ho poprvé uviděla, jsem z něj nedokázala spustit oči. Byl pro mě naprosto vším. Už jsem nebyla sama, byli jsme tým. Synová láska byla pro mě něco naprosto nového. Miloval mě takovou, jaká jsem byla, nesoudil mě. Dneska s oblibou říkám, že, můj, že mi Bůh dal syna, aby mě zachránil. Tolik jsem ho milovala a chtěla pro něj jen to nejlepší, ale zároveň jsem si uvědomovala, že kvůli vlastní sobeckosti a nezřízenému životu bez hranic jsem mu připravila život bez otce v neúplné rodině. Bylo mi to tak líto, ale už to nešlo vzít zpátky. A to byla asi ta chvíle, kdy jsem začala potají popíjet, ale mistrně jsem to před svým okolím skrývala. Občas jsem si sice na Boha vzpomněla, ale ve svém životě jsem ho nechtěla. Chtěla jsem si žít po svém. Když byly malému čtyři roky, potkala jsem svého muže. Byla to láska na první pohled. Miloval mě tak, že jsem měla a do dneška mám pocit, že není nic, co bych mohla udělat, aby mě přestal mít rád. Miloval mě i mého syna, kterého přijal jako vlastního. Podporoval mě ve všem a za každých okolností. Nikdy mi nic nevyčítal, i přesto, že to se mnou neměl vůbec lehké. S ním jsem našla konečně stabilní zázemí a vytvořila rodinu. Byla jsem šťastná. Ale i když jsem byla šťastná, uvědomovala jsem si, že nikdo z nás nedokáže změnit svoji minulost. Neustále jsem je připomínala. Byla jako kamínek v botě. Všechno, co jsem dělala, komu jsem ublížila a kdo zranil mě. Snažila jsem se zapomenout, vymazat myšlenky na minulost a utlumit svědomí. A v tom mi pomáhal alkohol. Moje pití mě začalo postupně ovládat, jen jsem si to nechtěla přiznat. Střídali se dny, kdy jsem se opíjela, se dny, kdy jsem střízlivěla a trpěla velkými úzkostmi. Neviděla jsem žádné východisko. Místo, abych hledala pomoc u Boha, tak jsem hledala moudrost u lidí, kteří tvrdili, že mají odpovědi na životní otázky. Uchvilovala jsem se k různým dnes velmi oblíbeným New Age praktikám, jako je yoga, ladění energií, zákon přitažlivosti, vykládání andělských karet, šamanské učení a mnoho dalších filozofií. Ale postupně jsem si uvědomila, že tyhle věci jsou prázdné a nejsou schopné člověka zbavit lidské viny proměnit jeho srdce nebo spravit jeho manželství. Před takovými lidskými naukami a filozofiemi nás ovšem Bible varuje. Přestože mohou znít velmi dobře, nakonec nám jenom škodí a odvádějí nás od boží pravdy. U mě se to začalo projevovat tak, že se mi začaly dít divné a hrůzostrašné věci. Trpěla jsem nevysvětlitelným všudy přítomným strachem, který mě budil v noci ze spánku. Už jsem nedokázala spát bez rozsvíceného světla. Noc se pro mě stávala noční můrou. Nedokázala jsem být sama ani ve dne. Žádný člověk mi nedokázal pomoct. I přesto, že jsem měla kolem sebe milujícího manžela a syna, uvědomila jsem si, že jednou budu stát před Bohem sama za sebe. Nebude nikdo, kdo by mě mohl zachránit před božím odsouzením. Už jsem byla rozhodnutá znovu oslovit světky Jehovovy, ale Bůh měl se mnou jiné plány. V té době jsem se snažila číst Bibli, ale moc jsem ji nerozuměla. A taky jsem poslouchala nejrůznější kázání na internetu. Tam jsem slyšela, že existuje východisko z mojí situace i řešení toho, co se stalo v minulosti. Ta slova mě opravdu zasáhla. Byla jako blesk čistého nebe. Díky ní jsem si uvědomila, že jsem se svým chováním provinila nejen proti lidem, ale i proti Bohu. Ignorovala jsem ho vším, co jsem dělala, jak jsem myslela, Nechtěla jsem ho poslouchat a podřídit mu svůj život. Žila jsem si podle vlastní filozofie a ta se měnila podle toho, čemu jsem v té chvíli zrovna věřila. Pak se stalo něco nadpřirozeného. Celá jsem se roztřásla a uviděla, jak strašně daleko jsem od Boha. 
jak jsem špinavá a hříšná. Bylo to, jako by se mi najednou otevřely oči, jako bych byla celou dobu slepá a najednou jsem viděla, jak věci doopravdy jsou. Všechno bylo jiné a najednou naprosto jasné. V tu chvíli jsem věděla, že Bůh je živý. Prosila jsem ho za odpuštění. Dnes už vím, že tehdy vzal Bůh všechny mé hříchy, zlé úmysly a myšlenky a dali Ježíši Kristu. On byl vlastně potrestán místo mě. Já věřím, že trpěl a zemřel na kříže za moje hříchy. Díky tomu jsem byla usmířena s Bohem. Jak jsem to poznala? Strašně se mi ulevilo. Možná si teď ale myslíte, že to bylo proto, že jsem se vypovídala, ale tak to není. Bůh mě uzdravil. Je to už čtyři roky, já od toho dne nemám ani nejmenší chuť se opít. Zmizely úzkosti, strach i panecké ateky, které mě trápily 20 let. Bůh vyslyšel mé prozby a volání o pomoc. Stačilo tak málo. Přiznat, že jsem zkažená a bez jeho pomoci i navždy ztracená. Dnes už vím, že se mu nelze zalíbit. Není nic, co můžeme udělat, abychom utekli před jeho hněvem. Jednoho dne před ním budeme všichni stát, každý sám za sebe, a zodpovídat se z toho, jak jsme žili. A počítá se každý hřích. Je jedno, jestli jsme zřešili málo nebo hodně. Stejně jako je jedno, jestli nás zabije malá kulka z pistole nebo dělová koule. Na velikosti mulice nezáleží. Výsledek je stejný. Smrt. Stejně tak každý hřích vede ke smrti. Pokud jsme, někdy v životě někomu zalha- Pokud jsme někdy v životě někomu zalhali, něco ukradli nebo použili boží jméno nadarmo, řekli jen tak Ježíši Kriste, Pane Bože, Ježíši Maria, pak jsme přestoupili boží přikázání a žádné dobré skutky nás nezachrání. V Římanům 6.23 Bůh říká, mzdou za hřích je smrt. Bůh nás stvořil podle obrazu svého. Kromě materiální stránky máme i stránku duchovní. Stvořil nás proto, abychom ho uctívali. Proto je pro nás přirozené někoho nebo něco uctívat. Dneska si lidi stejně jako v minulosti dělají Boha tak, jak se jim hodí. Hlavně takového, který jim nebude mluvit do života. Někdo věří ve svou rodinu, v sebe, přírodu, vesmír, ekologii. To všechno jsou náboženství dneška ale jsou to jen prázdné řeči a filozofování, které odvádí lidi od Boha. Čas, který na téhle zemi máme, je omezený. Nikdo neví, kdy umře, ale umřeme všichni. Je na každém z nás, jak využijeme čas, který nám zbývá. Využijte ho k tomu, abyste se usmířili s Bohem. Já jsem vyzkoušela všechno možné a vím, že cesta k Bohu je jen jedna, jediná. Ježíš Kristus. Chtěl bych se tě zeptat, než tě pokřtím, jestli vyznáváš Pana Ježíše Krista jako svého spasitele a pána. Ano, vyznávám. Proto tě pokřtím podle ustanovení Ježíše Krista ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Je to křest ponořením a ten křest znamená, že člověk je umytý od všech hříchů, že Ježíš Kristus za nás zemřel a jak, jí, jak vynořím Andreu z vody, tak že vstal z mrtvých a že v něm má nový život. Tak to všechno symbolizuje ten křest. Tak já ji ponořím. Hmm, 